ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರದೇ ಇನ್ನಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಛಲ ಸಾಧಿಸಿ ತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ಸಲ ಆ ಪೇರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಮಾಡ್ಸಿದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಸರ್ ರಾಘವ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನನ್ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಲವ್ ಜಾನರ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕತೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಕತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದನ್ನ ಬರದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್
ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೊ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಏನೇ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲನ ಮ್ಯಾಮ್ಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗಸಿಂಹ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ನನ್ ತೀರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ಏನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂದು ಮೇಲನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ನ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಿಲನ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ನೋಡ್ ಬರೆದಿರಂತ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ನ ಬರೆದಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟಿ ಆತರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಪಲ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನೂ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗಿದೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲಿ ಕರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳು ನನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಣಗಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಡೀ ಸಭೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬರೋ ತಡ ಆಯ್ತು ಅದ್ ನಾನು ಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ಕ್ಷಮ
ಅಂಡ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ತರ ಕಾಣಲ್ಲ ಇವರು ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಜಗಣಿ ಜಿಗಣಿಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರದ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಗೋಸ್ಕರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸರೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಓಕೆ ನನ್ ನಿಧಿ ಆದಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಟೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲವ್ ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿದೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಅಂದ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೀನ್ ಮಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಜಗಳದ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕತೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಂಡದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಇದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಗೆ ಒಂದ
ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಕಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನು ನಿಂತ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಕಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಬಲ ಇಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಥ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಬಾಸು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೂ ಅವರ್ಸು ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸಂಡೇ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇವಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಯಾವಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ದಿರೋ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗಿರಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಬತ್ತ ಮೊಸರನ್ನ ಬರ್ಫಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಘಣ್ಣ ಅಜಯ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಮಟನ್ ಮುದ್ದೆ ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟನ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮುದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೊಸರಣ್ಣ ಬೆಳೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮ್ಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರ ಮಾವ ಅವರು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಯಲ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಲಿಫ್ಟರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ ವಾಸು ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ ಏನ ಹೇಳೋರು ವಾಸು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋರು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ ಇವಾಗ ಸರಿ ಸರ್